നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഗ്രേഷ്മ എൻ്റെ വീട് കരവാളൂരാണ് ഞാൻ ഈ വർഷം നടന്ന ജി ട്വൻ്റി ഇൻ്റർഫേത്ത് സബ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും ലഭിച്ചു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന പാനലിലും അതേപോലെ വേൾഡ് യൂത്ത് പീസ് ഡയലോഗ് എന്ന പാനലിലും ആണ് സംസാരിച്ചത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന പാനലിൽ എൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഇക്കോ പീസ് ടീൻ കഫയെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ വേൾഡ് യൂത്ത് പീസ് ഡയലോഗ് എന്ന പാനലിൽ പീസ് ഡയലോഗ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം നടന്ന ഇൻ്റർഫേത്ത് സബ്മിറ്റിൽ ആക്വേ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് പോയത് ആക്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലണ്ടൻ ബേസ്ഡ് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് എ കോമൺ വേൾഡ് ഫോർ യൂത്ത് എന്നാണ് അത് ആക്വേയുടെ ഫുൾ ഫോം ആക്വേ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എട്ട് പേരാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും തന്നെ യങ്സ്റ്റർ യൂത്ത് ആണ് യുവജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വന്നവരാണ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹിമാൻഷു ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ ദീപക് കുമാർ ആർദ്ര യാക്കിൻ സിക്കന്ദർ ഇവരൊക്കെ അവരവരുടെ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച മികച്ച യുവത്വങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പുനലൂർ കരവാളൂർ സ്വദേശിനിയായ ഗ്രീഷ്മ പി രാജു കരവാളൂർ കരിയില മുകൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ റിട്ടയർഡ് ഇ എസ് ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജോസഫ് രാജുവിന്റെയും പുനലൂർ സെന്റ് ഗ്രേറ്റി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ ഉഷ രാജുവിന്റെയും മകളാണ് ഗ്രീഷ്മ പി രാജു ആക്ബേ ഓർഗനൈസേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഗ്രീഷ്മ ജി ട്വന്റിയുടെ ഭാഗമായത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴാം തീയതി വരെ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ രണ്ടു പാനലുകളിലായാണ് ഗ്രീഷ്മ പങ്കെടുത്തത് യുവജന സമാധാനമെന്ന ചർച്ചയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നടന്ന യൂത്ത് ഫോറത്തിലും കാലാവസ്ഥാ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പാനലിലുമാണ് ഗ്രീഷ്മ പങ്കാളിയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയവും അതിൽ നടന്ന കേരളത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായാണ് ഗ്രീഷ്മ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഈ ഈ വർഷത്തെ ജി ട്വന്റി ഇന്റർഫേത്ത് ഫോറം ഇന്ത്യ ആണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറ്റലിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇറ്റലി വെച്ച് നടന്ന സമയത്ത് യൂത്തിന് അവിടെ കാണാൻ മാത്രം കാണികളായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അന്ന് നടന്ന ഇന്റർഫേത്ത് ഫോറത്തിൽ അന്ന് പങ്കെടുത്ത യുവാക്കളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇനി അടുത്ത ഫോറം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യുവാക്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി കൊടുക്കണമെന്നത് അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ഇന്റർഫേത്ത് ഫോറത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം യൂത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പീസ് ബിൽഡർ ആണ് ഇന്റർഫേത്ത് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഫാത്തിമ പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന സാമുൽ സാറാണ് യു ആർ ഐ യുണൈറ്റഡ് റിലീജിയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കോഓപ്പറേഷൻ സർക്കിൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ജേർണിയാണ് പീസ് ബിൽഡിംഗ് സമാധാന നിർമ്മാണം പ്രത്യേകിച്ച് റിലീജിയൻസ് തമ്മിലുള്ള മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് യു ആർ ഐ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അന്ന് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ യൂത്ത് അംബാസിഡറായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് യു ആർ ഐയിലൂടെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും പല പല കോൺഫറൻസുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര ശ്രീലങ്കയിലാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ തീവ്രമായിട്ട് പീസ് ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും അതിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ആ രാജ്യം വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എം എ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് സ്റ്റഡീസ് അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ പീസിലാണ് പഠിച്ചത് ഒരു വർഷ കാലയളവായിരുന്നു ആ കോഴ്സിന് അവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ ഓഫീസേഴ്സുമായിട്ടും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട്
ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് സ്റ്റഡിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുനലൂരുകാരി ഇതിന് പുറമേ സമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സൗത്ത് കൊറിയയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടന്ന ഹോളി ബുക്സ് കോൺഫറൻസിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്പെയിനിൽ നടന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കോൺഫറൻസിലും ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ വാലിയിൽ നടന്ന മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ്ങിലും ഗ്രീഷ്മ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് എർത്ത് ചാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും എർത്ത് ചാർട്ടർ എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എത്തിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് ചാർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം എന്റെ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് എക്കോ പീസ് ടീൻ കഫെ എന്നാണ് കൗമാരക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എക്കോ പീസ് ടീൻ കഫെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കാനഡ യു കെ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള യുവാക്കളുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിലീജൻ ഫോർ പീസ് യു കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്കോ പീസ് കഫേ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആറുമാസത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ യുവാക്കളിലേക്കും പീസ് ബിൽഡിംഗ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ പീസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകാമെന്നും ഒപ്പം എങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എക്കോ പീസ് ടീൻ കഫേ വളരുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ആഗ്വേ എൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഈ ജി ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി അതിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പാനലിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെയധികം ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്ന അലോക് ശ്രീവാസ്തവ ഇവിടെ കൂടെയാണ് പാനൽ ഷെയർ ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു അഭിമാനകരമായ നിമിഷമായി ഞാൻ കാണുന്നു എൻ്റെ വർക്കിന് കിട്ടിയ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കൂടിയാണ് അത് അങ്ങനെ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒപ്പം ഇൻ്റർഫെയ്ത് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ അടുത്ത ഇൻ്റർഫെയ്ത് ഫോറത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വോയിസ് വിസിബിൾ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യവും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കറിയാം യുദ്ധം എല്ലായിടത്തും ലൈക്ക് റഷ്യ ഉക്രൈൻ പ്രശ്നം നടക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് യുവാക്കളുടെയും അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പീസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എത്തിക്കേണ്ടതും എക്കോ ടീൻ കഫേ എന്ന സംഘടനയുടെ ഫൗണ്ടർ കൂടിയാണ് ഗ്രീഷ്മ പി രാജു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിയായ ഗ്രേസ് പി രാജുവാണ് സഹോദരൻ ഫോക്സ് ടി വി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ